Bonjour ma soeur, bienvenue à ce temps de prière, bienvenue à notre offrande du matin, bienvenue à ce moment où le Saint-Esprit nous a ramenés à lui, bienvenue à ce moment où l'Esprit de Dieu nous a tirés de notre vie, afin que nous puissions vivre à de moments de romance avec lui, afin que nous puissions communier avec lui dans la prière. Alors bienvenue. Je t'invite, toi mon frère, toi ma soeur, qui n'arrive pas encore à t'élever, si tu es encore dans ton lit bien aimé, prends courage, parce que tu as l'esprit de Dieu en toi, prends courage et lève-toi, lève-toi de ton lit, prends-toi, mets-toi dans un moment, dans, dans un endroit où, où, tu, où tu es concentré, dans un endroit où le Saint-Esprit peut travailler avec toi ce matin, et oui, l'esprit de Dieu veut travailler avec nous ce matin, alors disposons nos cœurs bien aimé, disposons nos cœurs pour que ce moment, son moment de romance dans la présence de Dieu. Et que l'IA manda raba sokoto l'IA, d'araba sakaraba no robo sokoto, d'aria manda raba sodo l'IA. Bien aimé, nous sommes là dans la présence de notre Dieu. Dans Matthieu 6, 6, la Bible nous dit Si tu veux prier, ma carrego, va dans ton Dieu secret, ma yekeri basaya. Bien aimé, j'espère qu'en ce moment, tu te retrouves dans ton lieu secret. Dans cet endroit, la Bible nous dit que notre Père est là. Il nous voit, il nous entend, bien aimé, Mandaraba. Prends conscience que tu es dans la présence de roi. Prends conscience que tu es dans la présence de Seigneur, de Seigneur. Prends conscience que tu es dans la présence de Majesté, Mandaraba Sokoto. Alors laisse-toi, laisse-toi guider par le Saint-Esprit. Que le fleuve d'eau a ah, de l'Esprit de Dieu qui en toi. Plus c'est déversé, plus couler, Mandaraba Sakaraba. Lorobo Sokoto, Yamakaraba, Bien aimé, refuse la distraction, refuse tout ce qui t'emmène à être distrait ce moment. Parce que ce moment, nous voulons être qu'à lui. Ce moment, nous voulons partager l'intimité de notre Seigneur. Ce matin, nous voulons partager l'intimité de notre Abba. Ah, par son esprit. Alors dispose ton cœur. Eya mandaraba sakaraba sokoto ya makaraba je t'aime seigneur ta bonté ne faille jamais chaque jour tu me tiens dans tes mains le bonheur du soleil jusqu'à son je chanterai la bonté de mon Dieu. Je t'aime, Seigneur. Ta bonté ne faille jamais. Chaque jour, tu me tiens dans tes mains. Je chanterai la bonté de mon Dieu. Je t'aime, Seigneur. Ta bonté ne faille jamais. Chaque jour, tu me tiens dans tes mains. Depuis le lever du soleil. Je chanterai la bonté de mon Dieu. Tu as toujours été fidèle. Toute ma vie, tu es resté si bon. Oh, merci Seigneur. Je chanterai la bonté de mon Dieu. Bien aimé, chante la bonté de ton Dieu ce matin. Ah oui, Seigneur, la bonté de mon Dieu. 
Ce matin je vais chanter, Seigneur Ah oui, la bonté de mon Dieu Je chanterai la bonté de mon Dieu Merci Seigneur, je chanterai la bonté de mon Dieu je chanterai la bonté de mon Dieu. Je chanterai la bonté de mon Dieu. Ah, il est dit, ah, bien aimé, réalise sa bonté dans ta vie. Ah, bien aimé, j'espère qu'en ce moment, tu es en train de checker ta vie. Tu es en train de voir combien il a été si bon. Combien il était bon dans ta vie. Combien lui-même il t'a réveillé ce matin. Combien il t'a donné le salut. Il t'a donné les souffles de vie. Il t'a donné l'espérance, oui. L'espérance de le voir un jour. L'espérance de le saisir, de le tenir par la main. Oui, Seigneur. Ah, il est ribassé. Ah bien aimé, ne sois pas avare ce matin, non Ce matin, nous voulons pas être avare Nous voulons élever la voix notre Dieu Nous voulons lui dire combien il a été bon Bien aimé, regarde en toi En quoi il a été si bon En quoi sa bonté a parlé dans ta vie En quoi ta bonté a parlé dans la vie de tes enfants Bien aimé, regarde, regarde ce qui crie en toi Qu'est-ce qui crie en toi ce matin Pour que tu puisses se lui dire Seigneur merci ah, oh la bonté de mon Dieu ah bien aimé dis à Seigneur que tu l'aimes oh sakarabando robo sekelia Seigneur, ce matin, nous voulons témoigner de ta bonté. Ce matin, nous voulons témoigner, oh Seigneur, nous voulons témoigner de ta bonté. Manda Rebo Sokoria. Ah. Oh Seigneur, ce matin, nous chantons ta bonté. Ce matin, Seigneur, nous voulons, nous voulons te dire combien tu as été si bon, Seigneur. Tu as été si bon en toutes choses. Seigneur, 33 ans, Seigneur, passé sur la terre. Manda Rebo Sokoria. C'est que ta grâce qui nous a ramené. C'est que ta grâce qui nous a soutenu. Oui, ta bonté a parlé. Oui, Seigneur, dans la vie de nos enfants. Oui, ta bonté a parlé. Seigneur, ta bonté a parlé. Oh, Seigneur. Ta bonté a parlé. Manda reboso kotolia. Maka rabando roboso. Lebelia manda rabasa kalabando robo. Merci, Seigneur. Maka reboso koto. La rabasa kaleboso kotolia. Ah Seigneur, combien tu es bon, combien tu es magnifique dans nos vies, combien Seigneur tu agis, combien Seigneur tu surgis dans nos vies Seigneur, tel un Père. Oh Seigneur, tu as dit nous sommes la prière de tes yeux, combien Seigneur Maka Sokotolia, pour nous tu donnes des nations, oh Seigneur, combien tu es si bon. Ah. La bonté de mon Dieu. Oh Seigneur, je veux te dire combien tu as été bon. Tu es tellement si bon. Tu es tellement si bon, Seigneur. C'est toi qui nous as donné le souffle de vie ce matin. Seigneur, si nous sommes là, parce que ta bonté a parlé. Oh Seigneur, servir le roi de roi, Seigneur. Ce n'est que ta grâce, ta bonté, ta miséricorde. Oh Seigneur, merci. Merci mon Dieu. Merci pour le Saint-Esprit Makarebo Sokolia. Seigneur, des faits sont tellement nombreux, Seigneur. Je ne peux le compter. Je ne peux le compter, Seigneur. Je ne peux le compter, mais je te dis merci. Je te dis merci, Seigneur. Parce qu'un jour, Seigneur, il t'a plu, Seigneur, de me ramener dans le royaume. Un jour, Seigneur, il t'a plu de me ramener, de nous ramener dans le royaume, Seigneur. Makarebo, nous qui étions perdus, Mayeke Ribasaya, nous étions perdus, Seigneur. Mais il t'a plu dans ta bonté, dans ta souveraineté, Seigneur, de nous ramener, de nous activer, de nous ramener en toi, Seigneur. Combien tu es bon, Seigneur. Makarebo Sokolia. Ah, Seigneur, cette espérance. Ah, Seigneur, c'était même pas nous. C'est aux enfants d'Israël, Seigneur. Nous, nous étions de nos juifs. Oh, Seigneur, mais dans ta bonté, dans ta souveraineté, Seigneur, tu nous as ramenés. Au moyen de ton fils, Seigneur. Au moyen du sang de Jésus. Tu nous as ramenés dans nos royaumes.
je te cherche, j'ai soif de toi. Mon être soupire après toi. Comme une terre aride, desséchée, sans eau, dans le temple, je t'ai cherché du regard pour voir ta puissance et ta présence glorieuse. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Oui, bien aimé, la bonté de Dieu vaut mieux que la vie. La vie me poursuit et je proclamerai ta louange. Toute ma vie, je te remercierai. En levant le mer vers toi, je dirai que tu es bien aimé. Ah, la vie pour lui dit, je serai comblé, comme un rassasié de meilleurs morceaux. Je serai explosé ma, ma joie, je t'acclamerai. Bien aimé, alors ce matin, on acclame le roi de roi. On acclame, on acclame le roi de roi pour sa bonté, bien aimé. On acclame le tout puissant, on acclame la majesté. David, il a compris. L'homme, selon le cœur de Dieu, oui, il a compris. Il a dit, Seigneur, je te cherchais. Mon âme a soif de toi. Bien aimé, c'est temps. Dans mon cœur, je sens. C'est juste un moment où on veut passer. Le moment de romance. Le moment de romance avec notre Seigneur. Alors on l'acclame, on l'acclame, on l'acclame, on l'acclame, on l'acclame, on l'acclame. Oui, il est notre Seigneur. On l'acclame. La rebo, je chante la bonté de mon Dieu. Je chante la bonté de mon Dieu. Regarde ta vie, regarde comme je chante. En quoi notre Dieu, en quoi notre Père va manifester sa bonté dans ta vie? Ma parole est en ce moment. Yeah. 
décidons de nous mettre à part, c'est que nous décidons d'avoir une vie de consécration. Mais pour avoir une vie de consécration bien aimée, il y a des lois à respecter. Il y a des règles à respecter. C'est comme des lois de mathématiques, c'est comme des lois de physique bien aimée. C'est comme les lois de la présenteur, si je peux dire ça. Aujourd'hui, si tu lèves une pomme en haut, tu le jettes, il va subitement tomber. Parce qu'il y a la loi de la présenteur qui va la tirer. C'est pareil aussi dans le monde spirituel. Il y a des lois bien aimées. Il y a des lois que nous devons respecter. Il y a des lois bien aimées que, que nous devons honorer bien aimées. Si nous voulons, nous voulons que notre lumière éclaire. Si nous voulons que le Saint-Esprit puisse travailler avec nous, bien aimés. Il y a des lois, il y a des lois, les lois de la crainte de l'éternel, les lois de la crainte de l'éternel. La Bible nous dit, ma carré, de ce que je Il y a la crainte de l'éternel, c'est le début de la sagesse. La crainte de l'éternel, c'est le début de la sagesse. C'est une des lois, bien aimé. Si mon frère, ma soeur, tu veux avoir une vie de consécration, il y a une des lois que nous devons respecter. C'est la loi de la crainte de l'éternel. Si nous voulons être son ami, nous devons ne pas avoir peur de lui parce que c'est notre père. Pas être tétanisé dans sa présence parce que c'est notre père. Mais nous, nous devons avoir la crainte de lui. Avoir la crainte de lui, c'est quoi C'est avoir le respect. C'est de l'honorer de lui. Aimer ce que lui, il aime. Haïr ce que lui, il est. Elle nous dit que lui aime le péché. Il a un horreur le péché, bien aimé. Nous devons haïr le péché, tout c'est toutes formes. Nous devons le haïr, bien aimé. C'est une de loi, il y en a tellement de lois, bien aimé. Mais ce matin, nous voulons être focus sur la loi. Pour une de loi de la crainte de l'éternel. Bien aimé, ce matin, ce matin, check ta vie. Ce matin, regarde ta vie. Ce matin, regarde, bien aimé. Là où tu tombes souvent, là où tu tombes, là où tu es souvent tombé, bien aimé. de lui. Comment nous allons impacter, bien aimé, si le béni, il vient, il trouve le péché de lui en nous, si il trouve le mensonge. Et puis le dit, quand Jésus Christ il a dit, le diable, il vient, il n'a rien de lui en moi. Le diable, il est venu, il n'a rien trouvé de lui en Christ. Si toi et moi, nous sommes là aujourd'hui, parce que le diable, quand il est venu tenter notre Seigneur, il n'a trouvé rien de lui en, en Christ. Il a tenté trois fois. Il a tenté, bien aimé, sur le besoin humain. Il a tenté, papa, il a dit, si tu es vraiment après 40 jours, elle me dit que notre Seigneur, il a eu faim. Après 40 jours de jeûne et de prière, le diable est venu parce que c'était un besoin. C'était un besoin de manger. Mais le diable est venu. Il est venu le tenter sur ce besoin-là. Il a dit, si tu es vraiment le Fils de Dieu, transforme ce, ce, ces pierres en pain. Est toujours là, il nous tentera toujours. Mais il s'agit, il s'agit de rester cramponné sur la parole de Dieu. Parce que si nous voulons craindre Dieu, la Bible dit qu'il est le péché. Le mensonge, c'est le péché. Quand nous, quand nous tombons sur les tentations de l'ennemi, nous nous séparons de notre Dieu. Alors ce matin, décide, regarde ta vie, béni. Quel est ce péché en qui tu tombes, dans lequel tu tombes souvent Béni, élève la voix. Décide que ces péchés, tu t'en sépares aujourd'hui. Tu te sépares de ces péchés. Je ne sais pas quel est le nom de ce péché de nous. Nous sommes tellement si différents. Chacun de nous a un point où l'ennemi vient toujours les tenter. Alors bien aimé, regarde, demande les deux saints Si ça me dit, si moi je ne vois pas, toi qui sens de l'aura, toi qui sens de mon cœur, sens de mon cœur, Seigneur. Parce que je veux respecter cette loi de la crainte de l'éternel. Enfin que je puisse mener une vie de consécration. En fait, que la lumière qui est déjà arrivée en moi puisse ayant à quoi Puisse ramener les autres à toi. Mais nous, nous avons un mandat. Nous avons un mandat de gagner Christ, de gagner les nations à Christ. Ce mandat exige qu'on respecte des lois de l'air. Alors, ce matin, élève la voix. Makara va nos robots sont au ribassage. Il y a des ribassages. Seigneur, tu as mis de loi. Physiquement, tu as mis de loi. Nous sommes environnés de loi, Seigneur. Il y a des fois pour nous faire comprendre 
sur des choses. Il essaie de nous expliquer physiquement, Seigneur. Dans le physique, il n'y a plus de puissance qu'on prend. Et dans le spirituel, c'est parallèle, Seigneur. Si tu as mis de loi, Seigneur, si tu as mis de loi, Seigneur, dans le si tu as mis le loi, Seigneur, dans ce monde, le loi de l'empêtante, le loi de l'aérodite, le Seigneur, tout ça, c'est son de loi, mon Dieu. Seigneur, la loi a été dynamique. C'est pour cela, Seigneur, ce matin, nous savons que, Seigneur, si nous voulons mener une vie de consécration, nous devons respecter une loi, une loi capitale, une loi de la crainte de l'éternel. Seigneur, ce matin, Mandaraba, tu nous appelles, Seigneur, à checker notre vie. Tu nous appelles à regarder au devant de nous. Tu as dit que tu es le péché. Bien-aimé, bien-aimé, 
combien de fois, combien, combien de fois nous nous sommes reconfortés en disant oui, c'est juste un péché mignon. C'est juste un petit péché. Aujourd'hui, bien aimé, prenons conscience qu'un péché reste un péché. Un péché reste un péché. Nous ne devons pas banaliser. Oh non, c'est juste la timidité. C'est normal. Oh, ce n'est pas normal. Oh non, c'est juste la gourmandise. C'est normal. C'est un péché mignon. Le monde nous a poussé à, 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 à prendre des petits péchés, à, 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 à les surnommer des, petits, des, des péchés mignons. Oh, j'aime trop le chocolat. C'est juste un gourmand pour moi. C'est mon petit péché mignon. Bien aimé, non. Non, nous devons bannir ces langages en nous. Nous devons bannir tout petit renard en nous. Parce que tous ces péchés-là, ce sont des petits renards. Ce sont des petits renards qui peuvent mettre le feu sur la vigne. Dans Marc, je crois, la Bible dit que nous sommes des amants. Notre Seigneur, c'est notre cèpe. Et le Dieu de Père, c'est le vigneron bien aimé. Et le petit péché mignon, là, que toi, tu dis que c'est mon petit péché mignon, va mettre le feu. Va mettre le feu dans la vie. Va mettre le feu bien aimé. Et nous voyons plus loin, la Bible nous dit que si nous ne portons pas du fruit, le vigneron viendra et il coupera le sel. Mais nous, nous sommes là pour porter du fruit. Nous sommes là pour porter du fruit. Nous sommes là pour se multiplier. Alors bien aimé ce matin, regarde le péché, le péché que toi tu appelles petit, mais le péché mignon là. Renonce ce matin. Renonce ce matin. Renonce ce matin. Renonce ce matin, bien aimé. Parce que la loi de la crainte de l'éternel, bien aimé, c'est une loi capitale. Si nous voulons marcher dans cette lumière, c'est une loi capitale que nous devons respecter. C'est une loi capitale, bien aimé, que nous devons honorer. Alors, bien aimé, élève la voix. Makare bosokotovia, mandara basakaraba, noro bosaka, nariba sakaraba, noro boseketeria makaraba, noro bosokotovia, au nom de Jésus. Seigneur, nous élevons la voix, makare bosokotovia, face à tout péché. Pardonne-nous pour là où nous avons appelé les péchés, péchés mignons. Seigneur, aie compassion de nous, makaraba, noro Ce matin, Seigneur, nous voulons prier. Ce matin, nous voulons porter le fruit, mandare bosoko. Alors nous renonçons, nous renonçons à toute forme de péché. Nous renonçons, Seigneur, à toute forme de péché au nom de Jésus. Makaraba Saya, Dariba Saya, Makaraba Doro Bosoko. Débrouillé, Makaraba. Parce que tout péché, Seigneur, que nous appelons péché mignon, Seigneur, ce sont de renards, ce sont de renards, Makarebo, Sakaraba Doro Bosoko. Et c'est du Basaka, Makaraba Doro Bosoko. Débrouillé, Makaraba Saya. Et que nous 
Il nous a donné cet exemple de David. David, ils sont partis en guerre. Quand ils sont revenus, ils ont trouvé que toute leur famille a été déportée. Bien aimé, la, la, la Bible dit que tous ces généraux, ces soldats étaient prêts à le, dire, à, à le lapider. Vous imaginez tellement ils avaient de l'amertume dans leur cœur. Ils n'ont pas regardé David comme leur chef. Ils souffraient dans leur cœur. Ils ont pris juste des pierres. Ils ont pris des cailloux. Ils étaient prêts à le lapider. Mais la Bible dit que David fut fortifié par l'éternel. David, il est parti consulter Dieu. C'est ça aussi la crainte de, de l'éternel. C'est-à-dire, avant de faire toute chose, vous imaginez bien aimé la situation. Imagine un peu. Parce que Christian, il a toujours il a, il a l'habitude de nous dire, quand, quand vous lisez la Bible, essayez de visualiser la scène. Mais essayez de visualiser cette scène. Tous les généraux de David étaient là, avec des cailloux, des pierres dans leurs mains, pour lapider David. Mais la Bible dit que David, David, il a consulté l'éternel. L'éternel l'a le, le, fortifié. Parce que David l'avait décidé dans son cœur de donner la première place à Dieu. David, il avait la crainte de l'éternel. Même quand Saul voulait le tuer, un jour face à face, David, il est arrivé, il a dit, est-ce que si je, je, je touche seulement le roi de l'éternel je pécherai contre l'éternel. Il n'y avait personne. Tout le monde dormait autour de lui. C'est ça la crainte de l'éternel, bien aimé. Alors, supplie les Saint-Esprit. Élève la voix, bien aimé. Ne dors pas. Ce temps est tellement capital. Ne dors pas, bien aimé. Lève-toi dans la prière. Dis Saint-Esprit de Dieu. Seigneur, je te supplie. Rends-moi capable d'avoir la crainte de Dieu. Rends-moi capable d'avoir la crainte de Dieu. Bien aimé, élève la voix. Makarebo Sokoto. La bandaria mandaraba. Sakaraba norobo Sokoto. Saint-Esprit, Seigneur, maïe de riba. Que moi-même, je n'arriverai pas. Je n'ai même pas un cœur loyal. Je n'ai même pas un cœur, Seigneur, fidèle. Encore moi, un cœur qui a la crainte de Dieu. Mais Seigneur, je te supplie. Ma caraba, ce matin je crie à toi. Ce matin je crie à toi. Ce matin je crie à toi. Je crie à toi, Saint-Esprit de Dieu. Seigneur, fais-nous grâce. Fais-nous grâce, Seigneur, d'avoir la crainte de l'éternel. Fais-nous grâce, Seigneur. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce parce que nous voulons prier. Nous voulons porter du fruit. Nous voulons prier. Fais-nous grâce d'avoir la crainte de l'éternel. Fais-nous grâce, Seigneur, de nous appuyer sur Christ. Fais-nous grâce de nous appuyer sur la parole. Fais-nous grâce ce matin et de lui d'avoir la crainte, d'avoir la crainte, d'avoir la crainte de l'éternel. Maka Rebo Sokotoria. Dariba, Sakaraba. Seigneur, c'est David. C'est David, Seigneur. Il a pu malgré, malgré les gens qui voulaient le lapider. Seigneur, la Bible dit que David, il est parti te consulter. David, Seigneur, il a été fortifié par toi. Pourquoi Parce qu'il a la crainte de toi. Parce que, Seigneur, David n'a pas décidé comme ça. Ça a été dur pour lui. Seigneur, Maka Rebo. Quand j'essaie d'imaginer la scène, Seigneur, ça a été pas facile. Ce n'était pas facile pour David. Mais, Seigneur, il a manifesté la crainte de l'éternel. C'est-à-dire qu'il est parti te consulter. C'est-à-dire, Seigneur, il est parti te consulter pour savoir qu'est-ce qu'il allait le faire. Oh Seigneur, en nous en nous en nous en nous nous à aimer la crainte. Amène nous Seigneur, à aimer de vivre dans ta crainte. Amène nous Seigneur, à aimer Seigneur la crainte de l'éternel. Amène nous Seigneur, ma carré votre peuple. Yeah, I'm 
bien-aimé. Cette dimension, bien-aimé. Cette dimension où nous devons réellement impacter. Cette dimension où nous devons porter juste bien-aimé. Alors nous allons le rendre grâce. Nous allons le rendre grâce. Nous vous disons 